गला टीपे मेरे रेखे जाब सब गल्प सुन तो देखो शुद्म तुम्हारे अड्डाबाज नहीं आसे विभिन्न स्वर गल्प जेमन रबिन्सन क्रुसर भयानक एडभेर शुरू कर बलायतिकर पैशाचिक प्रतिशोध किंबा कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर करुण रसे सिक्त स्त्री पत्र अथवा स्मृत सरणी हारिए जावा ठाकुमार झुली शुद्म तुम्हें भलो लगाते ही प्रयास तब एक छोट अनुरोध गल्प जो भलो लागे प्लिज शेयर करो तुम्हारे काछर मानुषुलर सा हाँ तुम्हरा जरा एख सब्राइब करो झटकर सबसक्राइब लाल बटन चेपे दाओ देखी कारण तुम्हारे सपोर्ट छाड़ा आड्डाबाद सत्य असम्पूर्ण सबा के बड़दिन और निर आगाम शुभेच्छा जान शुरू कर गल्प एडगार अलनपो रचित गोल्डबाग अनुसरणे कैप्टें किडर गुप्तधर ठंडा रे बाबा अक्टोबर मासे साउथ कैलोनिया चार्लसटने मध्य जो ठंडा पड़े तर सामने दिनगुल कथा भावते ही हाथ पा सीटी आस ठंडार मध्य एक कप गरम कफिर मत और किस यस हमें बोलते ही जाए बस 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 अच्छा लेग्रैंड तुम्हें तो सब ड़े छुड़े पाली गए एक प्रकार तई सुलेभान दीपे कब एले भाग्य रेखा बोध बाटा मन भरलो ना बोले स्वेच्छा निर्वासने चले दिन काटे कि देखो तुम्हें घनी बंधु तुम तो जान बी पढ़ा शिकार करा माँ धरा ठंडा पड़े एक प्रकार पाली गलते कल क्लाब तुम्हारे कथा मन पड़े अनेक दिन क्या घूरते जाना तई चले बस बेस तो भलोई कर देखिए कैक बचरे एकदम बदलाव नहीं आगे मत तारुण्य भरपूर आसले कि जान भैया मन तारुण्य बजाय रखा तो एक आर्ट ये पैतृक बाड़ी दीपे आबहवा एर जो तई कि थको मालूम पा ना भाई से गुड़े भाली हाँ शहरे फिरते ही तब दो दिन थकाई जाए क्चकर्म सब आगे देखो जेटा भलो बुझे तेने आसते को सुविधा है तो अरे ना ना तेम कि समस्या है तुम्हारे आसार दीर्घ न माइल पथ पाड़ी देवर जो बेस बेला बेला बैरिए एक नदी आता पेरण समय जा हावा दी ओह हार पर्त केंपे जा छिटे पोटा मटर देखा मेले मजे मध्य बाकी पुरो बाली ते बोझाई पुरो दीप टा तीन माइल मत लम्बा हम चौड़ा एक आध माइल बसि नये कथा सारा दीप जुड़े असंख्य खाड़ी नलखागड़ा झोपे चारे ठासा शिकार अवश्य भलो जैगा 
দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে পিঁপড়ে খাওয়া মিষ্টির মতো ঝরঝরে কটা পুরনো বাড়ি আর পাম গাছের শাড়ি পশ্চিম প্রান্ত বালি ভরা সমুদ্রের তীর ছাড়া বাকিটুকু মার্টলের ঘন ঝোপে টাকা পূব প্রান্তটাই মূল ভূমি থেকে সবচেয়ে দূরে আচ্ছা এই দ্বীপের উত্তরে একটা পাহাড় দেখেছি ওর ওপাশে কি আছে ও পাশে ঝোপ জঙ্গল ছাড়া আর কিছু নেই মার্টলের বনের মধ্য দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ আছে আমিও সেভাবে যাইনি ওদিকে কোনোদিন বন্ধুর সাথে জমি আড্ডা চলছে বুঝি স্যার আরে ঝুপ এসো এসো এই দেখো পরিচয় করি দি এ হলো আমার বন্ধু আর ইনি হলেন ফেমাস জুপ মানে জুপিটার আমার ডান হাত বলতে পারো একে আরে না না কি যে বলেন স্যার থামো তো এই লোকটা জুতো সেলাই থেকে চন্ডিপাট সব পারে বুঝলে সব পারে আসলে আমি আগে কৃতদাস ছিলাম না না অবাক হবেন না হারি এসব বলতে আমার আর লজ্জা লাগে না সরকারি ভাবে আমার মুক্তি ঘটলেও ওই যে বলে না আমি ছাড়লেও কমলি ছোটতা নেই তাই আর কি টেনে বেড়াচ্ছেন স্যার আমাকে কমলি আরে লেখেন স্যার আপনার হাসির চোটে তো বেচারা টিকটিকি ধপক ধরে মেঝেতে পড়ে লিচ খুলে রেখে পালাবে সত্যি তুমিও না আপনার বন্ধু তো ভয় পেয়ে যাবেন আরে না না আমার অভ্যাস আছে যাই হোক আর তার যুগ জিনিসগুলো এনেছ হ্যাঁ এই যে স্যার দেখো দেখো কেমন চমৎকার সব ঝিনুক পেয়েছি আজকে মানে যুগ খুঁজে এনেছে আর কি আমার জন্য দেখো দেখো ও আর জানো এমন দারুণ একখানা পোকা পেয়েছি না যে কি বলবো জীবনে দেখনি এমন পোকা কালকে দেখো কেমন ও বাবা তাই নাকি তা আবার কালকে কেন এখনই দেখাও না আচ্ছা বেশ যুগ বার করো পোকাটা ইয়ে মানে এখন তো দেখাতে পারবো না স্যার মানে কেন কাছে থাকলে তো দেখাবো আমার কাছে নেই ওটা রাস্তায় আস্তে আস্তে লেফটেন্যান্ট জিরাফের সঙ্গে দেখা পোকাটা লেফটেন্যান্ট জিরাফ ওটা আবার কি আরে ওই যে লম্বু লেফটেন্যান্ট ব্যাটা আছে না একটা কিভাবে যেন জানতে পেরেছে ওটা আমার কাছে আছে নাচর বান্দা লোকটা পোকাটা দিকে তো অবাক বাড়িতে লোকেদের দেখাতে চাইলেন তাই তো আজকের জন্য তার কাছে রেখে এলাম তা তোমার বন্ধু যে এমন হঠাৎ করে আসবেন তা কে জানত আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা নেই আরেকদিন দেখা যাবে আরেকদিন না কালকেই দেখাবো তোমাকে আচ্ছা বেশ তা কি পোকা ওটা পোকাটা আসলে গুবড়ে পোকার জাত ডাগড্ডগর চেহারা ঠিক যেন একটা আখরুট কি গায়ের রং আহা একেবারে কাঁচা সোনা পিঠের উপর একধারে ঠিক পাশাপাশি দুটো কালো কুচকুচে ফুটকি অন্য ধারে লম্বা কালো বর্ডার পাকা সোনার তৈরি স্যার আর কি ভারী ঠিক যেন একটা সোনার চাকতি জীবনে কোনোদিন এত বড় পোকা আমি তো দেখিনি এই যুগ পোকা বাদ দিয়ে রান্নার দিকে নজর দাও চাঁদ পুরে গেলে তোমাকে গরম তেলে ভাজবো আজ আরে বাবা যাচ্ছি যাচ্ছি বুঝলে হে জোব কিন্তু একেবারে মিথ্যে বলেনি কিছু পোকাটা দেখলেই বুঝবে সারা গায়ে চাকা চাকা আস ঝকঝক করছে সোনার মতো দাঁড়াও আমি তোমাকে একটা ছবি একেই দেখাই অনেকটা আরে থাক না জমিয়ে গল্প করি এসো আরে না না তা হয় না আর একটা কাগজ যে কোথায় গেল দরকারের সময় না কিছু একটা হাতের কাছে পাওয়া যায় না তোমার ঘর দর দেখলে সেটা বোঝাই যায় চারিদিকে এটা ওটা ছড়ানো এ দেখো তুমি কিন্তু এবার আমাকে ইনসাল্ট করছো সব ওই ব্যাটা জুপের কাফিলতি ছাড়ো এই ময়লা চিরকুটটাই পেলাম তো এটাকে এখনই একে দেখাচ্ছি আচ্ছা বেশ দাঁড়ো এই না দেখো তো আরে ওই দেখো দরজার কাছে জার্ডিন হয়েছে হাজির আরে জার্ডিন যে এসো এসো জার্ডিন তোমার গলার আবার শুনে চলে এসেছে সেই ছোট্টবেলায় দেখেছিলে ও তোমাকে মনে রেখেছে দেখো না গাল টাল চেটে কি আদর করছে হুম তা তো দেখছি বাবা কত আদর জাডিন এবার এসো অনেক হয়েছে আমরা কাজ করছি এই দেখো না ছবিটা একটু দেখো না বাবা সত্যি তো দারুণ একখানা পোকা বটে জীবনে কোনোদিন দেখিনি বাবা 
দেখবো বলে আশাও করিনি মানে এটা পোকা না মরার মতো আর খুলি হ্যাঁ বলো কি দেখি দেখি হ্যাঁ তাই তো ঠিকই বলেছ ওপরের কালো ফুটকি দুটো চোখের গর্তের মতো আর নিচের লম্বা দাগটুকু মুখের মতো সব মিলে মরার মাথার খুলির মতোই লাগছে বটে সম্ভবত তোমার আকার গুণে এই পোকাটার চেহারাই পঞ্চন্ত প্রাপ্তি ঘটেছে নাগো ঠিকই এখেছি ওরকমই চেহারা পোকাটার আরে বাবা চোটে না গিয়ে বরং কোনো পোকা বিশারদকে খবর দাও জীবনে কোনোদিন এমন পোকা দেখা তো দূরের কথা নামও শোনেনি নিশ্চয়ই আচ্ছা ভালো কথা তোমার পোকার পাক না কই আশ্চর্য তোমার চোখে কি ঠুলি লাগানো নাকি পাক না যে পোকার সাথে চোখে পড়ছে না কই কই দেখি কি জানি বাবা আমাকে দেখে পোকাটা বোধ হয় লজ্জা পেয়ে পাক না লুকিয়েছে দেখো তোমাকে দেখে লজ্জা ভাঙে কি না এই দাও তো ছবিটা আমি জানি আমি ভালো আঁকতে পারি না দূর এটাকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়াই ভালো ফেলেই দেবো এটাকে কি হলো ফেলে দেবে বলে থমকে গেলে কেন পুড়িয়ে ফেলো যা গোঁয়ার তুমি আমি বাধা দিলেও বা তুমি শুনবে নাকি না মানে ইয়ে কি ব্যাপার লেগ্রেড তোমার মুখটা ফ্যাকাসে লাগছে কেন আরে ও কি বাতিটা তুলে নিয়ে কোথায় চললে হে আরে শোনো একটা বাক্সের উপর বসে বাতির সামনে কাগজটা ধরে গেরাল্ড উল্টে পাল্টে সেটা দেখল কিছুক্ষণ তারপর বিড়বিড় করে কি সব বলতে বলতে একটা বাক্স খুলে কাগজটা তার মধ্যে রেখে বাক্সটায় তালা লাগিয়ে দিল তারপর উঠে দাঁড়ালো একটু পায়চারি করল তারপর এসে বসল আগে চেয়ারটায় চেহারা দেখে বুঝলাম রাগটা নেই বটে কিন্তু ও আর এ জগতে নেই যেন সেদিন এক মজার ব্যাপার ঘটেছে আমাদের ওদিকে লেখ্যান্ড এক দৃষ্টে চাঁদের দিকে তাকিয়ে তুমি কি দেখছো লেগ্রেন্ড শুনছো নাকি আমার কথা তুমি শুনছো লেগ্রেন্ড হাল ছেড়ে দিলাম এরপর এখন ওকে ফেরানো আমার কর্ম নয় রাতের খাবারের সময়ও কোনো কথা বলল না ও এভাবে কতক্ষণ বসে থাকা যায় উঠে পড়লাম আমি চলি তাহলে ভেবেছিলাম থাকতে বলবে আর আমারও এই প্রচন্ড শীতের মধ্যে আবার এত রাস্তা ঠেঙাতে ইচ্ছে করছিল না কিন্তু তেমন কিছুই তো তুমি বলছো না ঠিক আছে যখন বলছো না তখন আবার এসো কথাটা অবশ্য খুব আন্তরিকভাবেই বলল বাইরে বেরোতেই হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল ঠান্ডা এরপর প্রায় মাস খানে কেটে গেল লেগ্রান্ডের আর কোনো খোঁজ পাইনি আর নানান ঝামেলায় আমারও সময় করে ওঠা হয়নি একদিন কাজ সেরে বাড়ি ফিরতেই দেখি জুপিটার বসে আছে আমাদের বাড়ির বারান্দায় মুখ শুকনো চুল উস্ক খুস্ক ধক করে উঠল বুকের ভেতরটা লেগ্রান্ডের কিছু হলো না তো কি খবর জুপ লেগ্রান্ড কেমন আছে ভালো নেই স্যার কেন কি হয়েছে ওর কি হয়েছে জানলে তো আর চিন্তাই করতাম না স্যার বুঝতেই পারছি না কি হলো একেবারে বিছানায় পড়ে গেছে নাকি নড়াচড়া করতে পারে বিছানায় পড়ে থাকলে তো বেঁচেই যেতাম স্যার দিন রাত শুধু টোটো করে ঘুরে বেড়ায় আর কোথায় সে যায় তাও জানি না হো তার মানে তো সুস্থই আছে কিন্তু এইভাবে দিন রাত ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন আমি জানি না স্যার তা তুমি চোখে চোখে রাখতে পারো না চেষ্টা তো স্যার সব সময় করি পারি কই এই তো গত রাতে সারাক্ষণ পাহাড়া দিয়েই রেখেছিলাম সকালের দিকে চোখটা একটু লেগে এসেছে সেই ফাঁকে উনি সটকে পড়েছেন আমি আর কি করি বলুন তো মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ভাবলাম যা হয় হবে আজকে একটা এসপার ওসপার করেই ছাড়বো মোটা একটা লাঠি তৈরি করে বসে থাকলুম বাইরে ভাবলাম আজ ফিরলেই ঠ্যাং ভেঙে দেব পরে থাকুন ঘরে তাও তো চোখের সামনে থাকবে বলুন স্যার কিন্তু যখন ফিরলেন উনি কি বলবো স্যার মুখের দিকে তাকানো যায় না ময়লা ঘামে মুখ ভর্তি 
জামা কাপড় ছেড়া একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছেন না ধরলে পড়ে যাবেন মনে হলো লাঠি সোটা ফেলে দৌড়ে গিয়ে ঘরের বিছানায় শুয়ে দিলাম এরপর কি আর লাঠি পেটা করা যায় স্যার আপনিই বলুন বলো কি চুপ মনিবকে ঠেঙাবে কি করি স্যার আপনিই বলুন না ঠিক আছে আর ঠেঙাতে হবে না আচ্ছা সেদিন তো ওকে ভালোই দেখলাম এর মধ্যে এমন কি হলো যে ও এরকম হয়ে গেল হয়েছে স্যার আগেই মানে কি কিভাবে হলো আসলে স্যার যত নষ্টের গোড়া ওই স্বর্ণকীটটাই স্বর্ণকীট সেটা আবার কি সে কি স্যার এর মধ্যে ভুলে গেলেন ওই যে সেদিন পোকার ছবি নিয়ে কত না কাণ্ড হলো ও হ্যাঁ দেখেছ একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম তা পোকাটা কি করলো পোকাটাই যত নষ্টের গোড়া স্যার আস্ত শয়তান একটা দেখেননি তো স্যার দেখলে বুঝতেন সারাক্ষণ তিরিং বিরিং করে লাফিয়ে বেড়ায় আর সামনে যাকে পায় তাকেই কামড় বসায় প্রথমবার ধরার সময় ওটা স্যারের হাতে কামড়ে দিয়েছিল আমার মনে হচ্ছে কি স্যার এই কুকুর কামড়ালে পেটে যেমন বাচ্চা হয় এই পোকার কামড়ে স্যারের মাথার মধ্যেও তেমন স্বর্ণকীটের বাচ্চা হয়েছে অনেকগুলো তাই খালি সোনার চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নেই মাথার মধ্যে স্বপ্নে পর্যন্ত সোনা সোনা করে চেঁচিয়ে ওঠে ভাল লাগে না বলো কি শেষ পর্যন্ত সোনার চিন্তায় লেগ্রেন্ড পাগল হয়ে গেল নাকি সুলিভেন দ্বীপে যাতায়াতের খরচ সাথে মাসখানিক কোনো মানসিক চিকিৎসালয়ে থাকার খরচ হ্যাঁ শতিনেক ডলারে হয়ে যাবে বোধ না খরচ জোগাতে আমাকে অবশ্য একটু বেশি লিখতে হবে হুম কুচ পরোয়া নেই তবু যদি লেগ্রেন্ড ভালো হয় আচ্ছা তুমি কি নিজেই বুদ্ধি করে আমার কাছে এসেছ নাকি ও পাঠিয়েছে আগে না স্যার উনিই পাঠিয়েছেন এই যে চিঠিটা দিয়েছেন আপনাকে দেওয়ার জন্য সে কথা এতক্ষণে বলছো পাগল বাহ কই দেখি দেখি কি চিঠি সম্বোধন ছাড়াই লিখেছে দেখছি আরে উন্মাদ একটা অনেকদিন হলো তোমার সাথে দেখা নেই সেদিনের ব্যাপারে আমাকে ভুল বুঝলে কষ্ট পাব খুব সেদিনের পর থেকে যে দুশ্চিন্তায় আছি তোমাকে না বলা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না কিন্তু কিভাবে বলব সেটাও ভেবে পাচ্ছি না শরীরটা না ভালো যাচ্ছে না ইদানি তারপর আবার জুপে সেবা যত্নের অত্যাচারে মারা যাচ্ছি এই তো সেদিন ওকে না জানি একটু পাহাড়ে গেছি একটু শান্তিতে দিন কাটাবো বলে ফিরে দেখি লাঠি হাতে ব্যাটা বসে রয়েছে আমাকে ঠেঙাবে বলে বলো তো কি কাণ্ড ক্লান্ত না থাকলে নিশ্চয়ই ঠেঙা তো সেদিন যাকে নতুন কিছু জোগাড় হয়নি আর সম্ভব হলে আজই জুপের সাথে চলে আসবে আজ রাতেই তোমার সঙ্গে কথা বলা আমার দরকার মনে রেখো অত্যন্ত দরকার বলেই তোমাকে ডেকেছি আজ রাতেই আসা চাই কিন্তু তোমারই লেগ্র্যান্ড বুঝলে জুপ চিঠিটা পড়ে মনটা কেমন যেন হয়ে গেল ও কখনো এমনভাবে তো চিঠি লেখে না নিশ্চয়ই কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে কোন উদ্ভট খেয়ালে খেপে উঠল তুমি একটু অপেক্ষা করো আমি ভেতর থেকে পোশাক পাল্টে আসছি আচ্ছা স্যার আমি রেডি জুপ চলো যাওয়া যাক স্যার নদীর দ্বারে এসে গেছি ওই দেখো নৌকো বাহ তুমি তো নৌকো নিয়ে এসেছো দেখছি বেশ 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 ভালো করেছো হ্যাঁ না হলে যাওয়া আসার সমস্যা হবে না স্যার আসুন আসুন কিন্তু ঝুপ নৌকোর মধ্যে এই কাস্তে দুটো কোদাল আর একটা শাবল এসব কেন আমি কি জানি স্যার সব ওই স্যারের হুকুম নিশ্চয়ই মাথার ভিতর থেকে ওই পোকার বাচ্চাগুলো পরামর্শ দিয়েছে নৌকো থেকে নেমে দু মাইল পায়ে চলা পথ লেগ্রান্ডের কুটিরে যখন পৌঁছলাম তখন তিনটে বেজে গেছে দূর থেকে আমাকে দেখেই ছুটে এলো সে কিন্তু কাছে এসে কেমন উত্তেজিত আর একটু ইতস্তত ভাবে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরল মনটা খারাপ হয়ে গেল যখন দেখলাম ওর ফ্যাঁকা সে মুখ আর কোটরে বসার চোখ দুটো অস্বাভাবিক এক ঔজ্জ্বল্যতা যেন চোখে 
জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছো ভালো এসো ভেতরে এসে বসো হ্যাঁ চলো জুপ কফি বানিয়ে দাও না কিন্তু তোমার চোখ মুখ এমন লাল কেন ও কিছু না কিছু না আচ্ছা বেশ তার সেই পোকাটা কি ফেরত এনেছ হ্যাঁ পরদিন এনেছি জুপের কথাই ঠিক জানো পোকাটা পুরো খাটি সোনার তৈরি কিছুতেই হাত ছাড়া করব না ওকে ওর দৌলতেই এবার আমি আমার সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করব সোনার খবর এনেছে পোকাটা স্বর্ণকীট এবার শুধু মাথা খেলিয়ে সোনা টানতে হবে হাতে তারপর আমাকে পায় কে আমি তো তখন রাজা তা কই সেটা দেখি হ্যাঁ যুগ আর স্বর্ণকীটকে আনো দেখি কাকে আনবো স্যার ওই পোকাটাকে না বাবা মরে গেলে ওটাকে আমি আর ধরছি না ওরে বাবা অপূর্ব সুন্দর দেখতে পোকাটা কে এখন কেন বা বলছো খোঁচা দেওয়ার সুযোগ ছাড়বে না জানতাম তবে হ্যাঁ সত্যি যেমন বলেছিলে তুমি ঠিক তেমনই কিন্তু পোকাটা নাও নাও হাতে নাও হাতে নিয়ে দেখো জুপ সেদিন যেমন বলেছিলে একদমই তো তাই দেখছি তবে অস্বাভাবিক রকমের ভারী কেন ওটাই বিশেষত্ব কিন্তু বন্ধু তাই বলে এটা তোমার জন্য সোনার খবর এনেছে এটাকে কিন্তু পাগলামি ছাড়া কিছুই ভাবতে পারলাম না এই নাও তোমার পোকা আচ্ছা আমাকে এত জলদি আসতে বললে কেন তোমাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলেছিলাম কারণ পোকাটাই আমার সৌভাগ্য বয়ে আনতে চলেছে সেটাই তোমাকে দেখাবো বলে তবে একটা ব্যাপারে তোমার পরামর্শ চাইছি ব্যাপারটা হলো আচ্ছা শোনো তার আগে একটা ব্যাপারে আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি তোমার কিন্তু শরীর খুব খারাপ সম্ভবত জ্বর এসছে সুতরাং কটা দিন চুপচাপ বিশ্রাম নাও না তারপর না হয় যা করবার করো কে বলেছে আমার জ্বর শরীর অসুস্থ এই তো হাত বাড়ালাম দেখো পালস দেখো জ্বর পাও কি না আরে হাত ধরা দরকার নেই জ্বর না হয় নাই হলো কিন্তু তোমার শরীর তো অসুস্থ তোমাকে কটা দিন বিশ্রাম নিতেই হবে উত্তেজনা তোমার শরীরের জন্য কিন্তু ক্ষতিকর দেখো আমি খুব ভালো আছি আর উত্তেজনার কথা বলছো তুমি সাহায্য করলে উত্তেজনা কমানোতে এক বেলার কাজ তাই নাকি আচ্ছা বলো তুমি কি করতে হবে আজ রাতে আমি আর যু বেরোচ্ছি পাহাড়ের ওপাশে দ্বীপটার বাইরের দিকে যেহেতু ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয় সে কারণে তোমার আর জুপের মতো বিশ্বাসী লোক ছাড়া হবে না তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে আজকের অভিযানই আমার উত্তেজনা কমানোর একমাত্র পথ আচ্ছা আমার কোনো আপত্তি নেই তবে তবে একটা কথা এই অভিযানের সঙ্গে পোকাটার কোনো সম্পর্ক আছে কি আল বাত আছে ওরে বাবা তাহলে মাপ করো ভাই এর মধ্যে আমি নেই ও তাই কি আর করা তাহলে তো জুপকেই নিতে হয় শুধু আমি যাচ্ছি তাহলে বন্ধু মুখেই বলো মনে প্রাণে ভাব না বুঝলাম যাকে যুগ চলো আরে দাঁড়াও দাঁড়াও ভুল বুঝো না শোনো তুমি তাহলে সত্যি যাবে আজকে আমাকে যেতেই হবে আচ্ছা ঠিক আছে মোঘলের হাতে যখন পড়েছি খানা তো খেতেই হবে একসাথে আমি যাব তবে একটা শর্তে শর্তটা হলো আর কোনোদিন তুমি এভাবে বেরোতে পারবে না রাজি আছো তাহলেই যাব এই তো যো হুকুম মেরে হুজুর ভেবো না কালকে ভোরের মধ্যেই ফিরে আসব রওনা হয়ে গেলাম আমরা তিনটের মতো বাজে শীতের দিন আর চারপাশে ঝোপঝাড়ের জন্য সন্ধে হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে জুপিটারের হাতে কাস্তে আর কোদাল দুটো সারা রাস্তা গজগজ করতে করতে চলল সে মাঝে মাঝে পাগল সোনা আর পোকার শব্দ ছাড়া আর কিছুই বোঝা গেল না আমার হাতে মুখ খোলা দুটো লণ্ঠন আর লেগ্রেন্ডের হাতে শুধু একটা শক্ত সুতোয় বাঁধা সেই পোকাটা 
এক প্রান্ত আঙ্গুলে জড়িয়ে পোকাটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সে চলেছে মনে হলো ঠিক যেন একটা পাগল চলেছে মনটা কেমন যেন করে উঠল ও কি সত্যি পাগল হয়ে গেল বার কয়েক জিজ্ঞেসও করলাম কোথায় যাচ্ছে কোনো উত্তরই দিল না ও হাঁটতে হাঁটতে দ্বীপের উত্তর মাথায় পৌঁছলাম আমরা নৌকোই করে একটা খাঁড়ি পার হলাম অমন নির্জন জায়গায় নৌকো এলো কি করে জানতে চাইতেই একটু মুচকি হাসল লেগ্রেট বুঝলাম ওরই কীর্তি মূল ভূমির একটা টিলার কাছে নৌকো ভেড়ালো চুপ টালমাটাল হয়ে নৌকো থেকে নামলাম সবাই রওনা দিলাম সোজা উত্তর পশ্চিমের দিকে অত্যন্ত অনির্ভর অঞ্চল এটা আর সে কারণেই বোধ হয় খুব নির্জন এবারে লেগরাও সবার মাঝে এমন ভাবে ডাইনে বাইয়ে না তাকিয়ে হেঁটে যাচ্ছে যেন বাড়ির পথ ধরেছে ঘন্টা খানেক এভাবে চলার পর ঠিক সূর্যাস্তের সময় যেখানে পৌঁছলাম তেমন নির্জন আর ভয়ঙ্কর জায়গা কল্পনাও করিনি কোনোদিন একটা চড়াই ভেঙে উপরে উঠতেই পায়ে খিল ধরে গেল আমার তোমরা গেলে যাও আমি বিশ্রাম না নিয়ে আর নড়ছি না পাঁচ মিনিটের বেশি নয় বলি ফুটেছে তাহলে রওনা দেওয়ার পর এই প্রথম তুমি কথা বললে আমি কোনো অভিযানে বেরোলে একটু কম কথাই বলি সে তুমি যাই করো আমি এই পাথরের উপরে বসলাম স্যার এই চারি পাঁচটা দেখুন একবার হ্যাঁ একটা মালভূমি এটা একটু দূরেই শুরু হয়েছে বিশাল পাহাড়ের শাড়ি দেখাই তো যাচ্ছে হ্যাঁ আর তার গায়ে দেখুন লম্বা লম্বা গাছ আর ঝোপঝার আর গাছের ঘুড়িগুলোকে ঘিরে রেখেছে অসংখ্য নুড়ি আর ছোট বড় পাথর এখানে সেখানে পাহাড়ের ফাঁকে গভীর খাঁদও আছে ও তার মানে সব মিলিয়ে একজন লোকের পক্ষে আতঙ্কিত হয়ে ওঠার জন্য একদম যথেষ্ট জায়গা তাই তো হ্যাঁ এই একদম তাই স্যার পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে ওঠো এবার ওই যে লম্বা একটা টিউলিপ গাছ দেখতে পাচ্ছ ওটার কাছেই যাব আমরা কিন্তু যাবেন কি করে স্যার রাস্তা বলতে তো কিছুই নেই সমস্তটাই কাটা আর ঝোপঝারে ভর্তি তাহলে কাছতে লাগাও রাস্তা বানাও জলদি করো স্যার আমি যতটা পারি রাস্তা বানানোর চেষ্টা করছি একজনের বেশি এই রাস্তায় যেতে পারবেন না ঠিক আছে তুমি কাজ করো আমি তোমার পিছনেই লণ্ঠন নিয়ে এগোচ্ছি তোমার সমস্যা হবে না আমিও আছি তোমাদের পিছনে হাতে দুটো কোদাল আছে সাহায্য লাগলে বলো আর পারছি না স্যার বাবা এই যে এই সেই টিউলিপ গাছ তুমি বিশ্রাম নাও জুপিটার এই শীতও ঘেমে গেছো আহ ওর কথা ছেড়ে এদিকে দেখো দেখেছ কি সুন্দর গাছটা বেশ একটা ইয়ে ভাব আছে তাই না কেমন রাজার মতো গাম্ভীর্য নিয়ে বিশাল ডালপালা মেলে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছটা আপনি হঠাৎ এত উত্তেজিত কেন হলেন স্যার চুপ বেয়াদব সে কথা তোকে কেন বলবো গাছে চড়তে পারিস আমি চড়তে পারি না এমন গাছ এখনো জন্মায়নি স্যার আচ্ছা বেশ তাহলে নে আর বাহাদুরি ফলাতে হবে না উঠে পড়েই গেছে তাড়াতাড়ি কত দূর উঠতে হবে আরে উঠতে থাকতো তারপর বলছি দাঁড়া তার আগে এই স্বর্ণকীটটাকে নে ওরে বাবা আমি পারবো না ওই শয়তানটাকে নিয়ে গাছে উঠলে ও আমার ঘাড় মটকাবে আমি পারবো না স্যার আমি নেই তুই যে একটা ভিতুর দিন তা তো জানতাম না আরে উজবুক ছোট্ট একটা পোকাই তো আর তোকে তো হাত দিয়ে ধরতে হচ্ছে না সুতো ধরে তুলে নিবি যেন বাচ্চার ভেজানো কাঁথা নিয়ে যাচ্ছিস এমন ভঙ্গিতে সুতোটার একেবারে শেষ মাথাটা ধরেছিস ভালো করে ধর খুব সাবধানে ধরেছি 
এই পোকাটা থেকে যতটা দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল তাই না অথবা গট বুঝলে বন্ধু টিউলিপ গাছ তরুণ অবস্থায় খুব মসৃণ থাকে তারপর ধীরে ধীরে ডালপাতা ছড়ায় যখন বুড়ো হয় তখন গাছের ডাল ফেটে খসখসে হয়ে যায় নতুন ডালপালা গজায় কাণ্ডের চারপাশে এই সব ডালপালা ধরে আর ফাটা ছালে পা রেখে উঠতে হয় ওই যুব ব্যাটা সব জানে তাও নাটক করে মাটি থেকে প্রায় ষাট সত্তর ফুট উপরে উঠে গেছে মনে হচ্ছে তাই না হুম তাই তো বললাম বাদরের মতো গাছে চড়তে পারে सबचे बड़ डाल देखिस आगे तरह गुनते गुनते जा कटा बड़ डाल पेड़ी दात खिची कल এবারে ওই ডালটা বেশ সোজা এগো কিছু চোখে পড়লে সাথে সাথে জানাবি আবার সাধু বাসা ওড়াচ্ছে শোনো অনেক হয়েছে চলো এবার ফেরা যাক চুপ না চুপ বলুন স্যার ছুরি আছে তোর কাছে আছে স্যার তাহলে ডালটার গায়ে ছুরি বসিয়ে দেখতো ওটা খুব পচা কিনা খুব পচা স্যার তবে একেবারে ঝাঁঝরা নয় আমি একা হলে এগোতে পারতাম আরো একা হলে মানে তোর সাথে আবার কে জুটলো ওখানে পোকাটা স্যার যা ভারী বেটা নিচে ফেলে দিই স্যার তাহলে একা একা ভালো মতন যাওয়া যাবে খবরদার পাজি ছুচো পোকাটাকে ফেললে তোর মুন্ডু ছিঁড়ে ফেলবো এগোতে থাক देखते पे चिनिस मुश्किले फ थामते আমি চুপচাপ তাকিয়ে থাকলাম ওপরের দিকে কিছুক্ষণ পর পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল পোকাটাকে গাছের ফাঁক ফোকর দিয়ে গলে আসার চাঁদের আলোয় ঝিকিমিকি করছে পোকাটা 
একটু দুলছে আর সেই সাথে ছোট ছোট ঝাঁকুনি দিয়ে একটু একটু করে নেমে আসছে নিচের দিকে মনে হলো ঠিক যেন একটা সোনার তারা আকাশ থেকে খসে পড়ছে লেগ্রান্ডের দিকে তাকিয়ে দেখি সম্মোহিতের মতো চেয়ে আছে ও পোকাটা নামতে নামতে ঠিক ঝোপঝাড়ের মাথার উপর আসতেই চেঁচিয়ে উঠল লেগ্রান্ড থাম কাস্তে চালিয়ে কি করছো তুমি দেখতেই তো পাচ্ছ পরিষ্কার করছে दाड़ीए ও ততক্ষণে গভীর মনোযোগ দিয়ে গাছের গুড়িটা পরীক্ষা করছে বেশ ভালোভাবে কিছুক্ষণ দেখে আরেকটা খুঁটি বের করে গাছের গুড়ির যে অংশটা প্রথম খুঁটির সবচেয়ে কাছে ছিল সেখানে পুঁতে দিল শক্ত করে এবারে পকেট থেকে বের করলো একটা মাপার ফিতে প্রথম গুড়িটার গোড়ায় একটা মাথা রেখে বলল শক্ত করে ধরে থাকো একটা লণ্ঠন আর কাছতে নিয়ে আমার সাথে আয় আমি ফিতে ছাড়তে ছাড়তে এগোতে শুরু করছি বুঝলি তুমি নজর রেখো যাতে প্রথম ও দ্বিতীয় খুঁটির সাথে একই সরল রেখায় থাকে ফিতেটা আর যুগ তুই আমার সামনে এগো ঝোপঝাড়গুলো পরিষ্কার করতে করতে আচ্ছা আচ্ছা স্যার চলুন तृत्य खुटी पुते दिल परिष्कार कर गोल कर सारा रत की खाली शुद्ध छोप जाने काटबो ना कि सर যা বলছি তাই কর একদম ফালতু কথা বলবি না জুপিটার দেখছি বেশ আমোদ পেয়েছে দেখো কেমন ধমক খেয়েও হাসি চাপতে চাপতে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে যাচ্ছে ওকে আর বেশি ধমক ধামক দিও না তো বড় ভালো ছেলেটা হুম তাই তো দেখছি ওহে জুপ বাবা এবার থামো আর এই নাও মাপার ফিতেটার এই প্রান্তটা ধরো দেখি আগের মতোই খুটিটার গোড়ায় শক্ত করে ধরে থাকো ফিতেটা টান টান করে ডালটা মাটিতে শক্ত করে চেপে ধরে ঘুরতে শুরু করো শুরু শুরু করো শুরু করো ভেতরটা সম্পূর্ণ হতেই কোদাল দিয়ে দাগটা আরও স্পষ্ট করে দিও কেমন এবারে আপনি শুরু করুন স্যার আমি আর আমি আর পারছি না আমি আমি এতে নেই এ ধরনের পরিশ্রম বিশেষ করে এরকম অর্থহীন পরিশ্রম আমার একদম পছন্দ নয় আমার মাথা কিন্তু গরম আছে বন্ধু আমার নরম কথা শুনে আমাকে ভুল বোঝে না শুরু করো আচ্ছা বেশ কোদালটা তুলে নিলাম হাতে মিনিট দশেক পরেই যান বেরিয়ে যাবার দশা হলো আমার শীতকাল বলে লোহার মতো শক্ত মাটি জুপিটারের হাতে আবার কোদাল ছেড়ে দিয়ে আধ হাতখানেক জিপ বের করে হাঁপাতে লাগলাম এদিকে হলো আরেক ঝামেলা জার্ডিনকে বোধ হয় স্বর্ণপোকাটা কামড়েছে গর্ত খোঁড়ার শুরু থেকে সেই যে প্রাণপণে ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে আর থামাথামি নেই আর রাগ রাগিনের সে কি বাহার অসহ্য হয়ে উঠল চিৎকার বেটা বদমাইশ যেভাবে চিৎকার করতে লেগেছে তাতে কবর থেকে মরা পর্যন্ত উঠে আসবে মনে হচ্ছে ব্যাস তাহলেই বিপদের ষোলোকলা পূর্ণ হয় এই বেটা চুপ থামা ওটাকে কোদাল রেখে উঠে এলো জুপিটার এই শীতের মধ্যেও ঘেমে ভূত হয়ে গেছে কোমর থেকে দড়ির বেল্টটা খুলে আস্তে আস্তে জার্ডিনের দেখি এগিয়ে যেতেই মতলব বুঝতে পেরে ভাগবার চেষ্টা করল ওটা ঝাঁপিয়ে পড়ল জুপিটা পিছনের ঠ্যাংটা কোনো মতে চেপে ধরল দড়িটা দিয়ে কষে মুখটা বেঁধে ছেড়ে দিল ওটাকে এদিক ওদিক লাফিয়ে দড়িটা খোলার কষ্ট দেখাতে শুরু করলো জার্ডিন কোদালটা তুলে নিয়ে গর্তটার মধ্যে নেমে পড়ল লেগরান তারপর পালা করে আমি লেগরান্ড আর জুপিটার মাটি খুঁড়ে চললাম ফুর্তিনেক মতো গর্ত হতেই সুবিধার জন্য গর্তের ব্যাস আরও খানিকটা বাড়িয়ে নিলাম 
চার সাড়ে চার ফিট গর্ত করা যখন শেষ হলো তখন ঘড়ির কাটা নটার ঘর পেরিয়ে গেছে কোদালটা বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো লেগ্র্যান্ড চলো যাওয়া যাক এবার প্রায় কান্নার মতো শোনালো ওর গলা মাটি থেকে কৌটোটা তুলে নেবার সময় প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল কোনো রকমের সামলে নিল ওর মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না জুপিটার কোদাল কাস্তেগুলো গুছিয়ে নিয়ে আগে আগে রওনা দিল পিছনে লেগ্র্যান্ড আর তার পিছনে আমি আমার পিছনে জার্ডিন একটু এগোতেই হঠাৎ করে লেগ্র্যান্ড বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো জুপিটারের ঘাড়ে এই যুপতারা আজ তোর একদিন কি আমার একদিন আরে কি করছো কি উন্মাদ হলে নাকি এ ছাড়ো ওকে তুমি আমাদের মাঝে এসো না আমি কি করলাম স্যার আমার সাথে এমন কেন করছেন স্যার এমন কেন করছি না কা শয়তানের বাচ্চা বল তোর বামচক কোনটা মানে আমি বল না হলে এখানে গলা টিপে মেরে রেখে যাব বলছি বলছি স্যার এই তো এই তো আমার বাচক ডানচক চলো চলো ভাজি শিগগির চলো কোদাল টোদাল গুলো উঠিয়ে ফেলো তাড়াতাড়ি আমার দিকে বন্ধু তুমি এসো তাড়াতাড়ি আসল খেলা দেখাবো এবার আরে ওই হলো যা বোঝার বুঝে গেছি চল চল আচ্ছা স্যার এবার আমাকে ছাড়ুন নে ছেড়ে দিলাম কাজতে কোদাল সব এখানে নামিয়ে রাখ আচ্ছা আমরা আবার এই টিউলিপ গাছের কাছে এলাম কেন বলছি বাবা জুপ খুলিটার মুখ নিচের দিকে ছিল নাকি উপরের দিকে ছিল উপরের দিকে স্যার ঠিক আছে এবারে বলো তোমার বাম চোখ কোনটা এইটা স্যার এই ডানে যেটা আছে সেটাই তোমার বাম চোখ ব্যাস ব্যাস দিব্যি চলে যাবে ওতেই এনো পোকাটা ধরো গাছে ওঠো এবার পোকাটার ডান চোখ দিয়ে নামাবি বুঝেছিস ভুল হলে এবার তোকে ওই গর্তটার মধ্যে চাপা দিয়ে দেব কোনো কথা না বলে উড়তে শুরু করল জুপিটার বেশ কিছুক্ষণ পর পাতার ফাঁক দিয়ে ঝিকমিক ঝিকমিক করতে করতে নামতে শুরু করলো পোকাটা নামতে নামতে একটা সময় মাটি ছিল আগের জায়গা থেকে ইঞ্চি তিনেক দূরে খুঁটিটা কুড়িয়ে নিয়ে পুঁতে দিল ওখানে তারপর হাঁক ছাড়লো উপরের দিকে তাকিয়ে সুতোটা ছেড়ে দিয়ে নিচে নেমে আয় আর তুমি আগের মতোই ফিতেটা ধরো একটু আমি ফিতে ছাড়তে ছাড়তে পিছতে শুরু করছি পঞ্চাশ ফুট গিয়ে থামল ঝাঁকুনি দিয়ে ফিতেটা সোজা করে খুঁটি দুটো আগের মতো একটা সরল রেখায় নিয়ে এলো পঞ্চাশ ফুটের মাথায় তৃতীয় খুঁটিটা যেখানে পুতল সেই জায়গাটা আগের গর্ত থেকে বেশ খানিকটা দূরে আগের মতোই ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে বৃত্ত আঁকল লেগ্র্যান্ড তারপর কোদাল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘন্টা দেড়েক ধরে পালা করে গর্ত করে গেলাম আমরা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল জার্ডে কোন ফাঁকে মুখের বাঁধন খুলে ফেলেছে খেয়ালি করিনি লাভ দিয়ে পড়ল গর্তের মধ্যে পাগলের মতো মাটি আঁচড়াতে লাগলো নখ দিয়ে খানিকটা মাটি সরাতেই ছেঁড়া একটা কাপড় বেরিয়ে এলো মরচে ধরা পেতলের বোতাম ঝুলছে তাতে আর তারপরই বেরোলো একটা হাড়ের টুকরো কুকুরটাকে কোদালের ঘা মেরে ভাগালো লেগ্র্যান্ড কোদালের কয়েকটা কোক মারতেই বেরিয়ে পড়ল মানুষের দুটো খুলি প্রচণ্ড উৎসাহে দুজন মিলে খোঁড়া শুরু করলাম এবার এরপর বেরোলো একটা স্প্যানিস ছোড়া আর গোটা কয়েক সোনার মুদ্রা লেগ্র্যান্ডের দিকে তাকিয়ে দেখি হতাশায় কালো হয়ে উঠে চোর মুখটা তবুও ঝুঁকে পড়ে আবার খুঁড়তে শুরু করলো আমিও হাত লাগালাম একটু পরে ঘুরে দাঁড়াতে যেতেই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম একটুর জন্য বেঁচে গেলাম ওদিকে কোনো খেয়ালি নেই লেগ্র্যান্ডের কোদাল নামিয়ে রেখে তাকিয়ে আছে আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি লোহার কড়া একটা লাভ দিয়ে উঠলাম পাগলের মতো কোদাল চালালাম চারপাশে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ল শক্ত কাঠের বিরাট একটা সিন্ধু লম্বায় কমপক্ষে সাড়ে তিন ফুট তিন ফুট চড়া আর আড়াই ফুট উঁচু ধারগুলো লোহার পাত দিয়ে মোড়ানো দুটো মস্ত বড় তালা ঝুলছে ওটাতে দুপাশে চারটে করে আটটা লোহার কড়া লাগানো কড়াগুলো ধরে প্রাণপণে টান লাগালাম দুজন গর্তের মধ্যে লাভ দিয়ে নেমে হাত লাগালো জুপিটার কিন্তু এক চুলো নড়ল না বাক্সটা এভাবে হবে না তালা ভাঙতে হবে কুরুলে সবচেয়ে ভালো হতো এখন দেখছি 
কোদাল ছাড়াও গতি নেই তাইজু কোদালের উল্টো দিক দিয়ে কষে বাড়ি লাগা তালাটার গায়ে জোরে ঘামার পাঁচ ছটা ঘামালেই কাজ হবে ধা দিয়ে গেল চো এ কি সত্যি নাকি স্বপ্ন অবাস্তব মনে হলো সবকিছু লক্ষ লক্ষ সোনার মুদ্রা গহনা আর শত শত হিরে চাঁদের আলোয় ঝিকমিকিয়ে উঠল মনে হলো আগুন লেগেছে বুঝি ওখানে কতক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না জার্ডিনের ডাকে হুঁশ ফিরল লেগ্রান্ডের দিকে তাকিয়ে দেখি ঠোঁটটা কাঁপছে থরথর করে চিকচিক করছে চোখের কোন জুপিটার দু হাত বুকের কাছে জড়ো করে উপরের দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে বিড়বির করে কি যেন বলছে পুরোপুরি বাস্তবে ফিরে এলাম সবার আগে লেগ্রান্ডের কাঁধে ধরে ঝাঁকুনি লাগালাম শূন্য দৃষ্টিতে ফিরে তাকালো আমার দিকে ভয় পেয়ে গেলাম আরো জোরে ঝাঁকুনি লাগালাম এবার সম্বিত ফিরল তারপর একটু লজ্জিত হাসল জুপিটারের দিকে তাকিয়ে দেখি একইভাবে বসে আছে সে লেগ্রান্ড ওর হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিতেই হুঁশ ফিরল ওর এগুলো এবার তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হয় সময় বেশি নেই কিভাবে নেবে তুমি বলো আসলে এমন ভারী জিনিস নিতে হবে তো আগে ভাবিনি আর তাড়াহুড়োতে বস্তা ও দড়ি কিছুই আনা হয়নি কি যে করি আচ্ছা ঠিক আছে আগে বাক্সটা উপরে তোলার ব্যবস্থা করি স্যার এই বাক্স থেকে সবকিছু বার করে এই গর্তের পাশে জমা করলে কাজে অনেকটা সুবিধা হবে হ্যাঁ যুগ সেটাই করতে হবে দাঁড়াও দাঁড়াও আমিও হাত লাগাচ্ছি শোনো যতটুকু পারি সাথে নিয়ে যাই বাদ বাকি জার্ডিন পাহারা দিতে থাক বাড়ি থেকে বস্তার যা যা লাগে নিয়ে এসে ওগুলোও নিয়ে যাব এছাড়া তো আর করারও কিছু দেখছি না বাক্স থেকে আরও কিছু সোনাদানা নামিয়ে দুজনে বইবার মতো জিনিসপত্র রাখলাম নামিয়ে রাখা ধনরত্নগুলোকে লতা পাতা দিয়ে ঢেকে দিলাম লেগ্র্যান্ড ওর সোয়েটার আর মাফলারটা খুলে ফেলে দুটো বিড়ে মতো বানিয়ে ফেলল তিনজনে মিলে ধরাধরি করে বাক্সটা ওঠালাম ওরা বাক্সটা একটু উঁচু করতেই আমি বিড়ে দুটো দুজনের মাথায় জায়গা মতো বসিয়ে দিলাম জার্ডিনকে পাহারায় রেখে ফিরে চললাম আমরা সামনে লণ্ঠন নিয়ে আমি আর পিছনে ওরা পালা করে বাক্সটা বইয়ে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গেছে আমাদের গোগ্রাসে গিললাম হাতের কাছে যা পেলাম জুপিটার কফি বানিয়ে নিয়ে এলো এরই মধ্যে একটু যেন জোর ফিরে এলো পায়ে বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ার ইচ্ছেটা অতি কষ্টে দূর করতে হলো গোটা তিনের বস্তা আর দড়ি নিয়ে আবার রওনা দিলাম বাকি জিনিসগুলো তিনটে বস্তায় ভরে যখন কুটিরে পৌঁছলাম কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ভোরের আলো তখন আসতে শুরু করেছে দরজাটা বন্ধ করেছে জুপিটার শুধু এটুকুই মনে আছে তারপর কিভাবে যে জামা জুতো খুলেছি বিছানা পর্যন্ত গিয়েছি কিছুই মনে নেই মরার মতো ঘুমলাম দুপুর পর্যন্ত লেগ্রেন্ডের ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙল দেখি ও উঠে এর মধ্যেই জুপিটারকে রান্নায় বসিয়ে দিয়েছে স্নান করে পোশাক পাল্টে খেতে বসে গেলাম রাক্ষসের মতো গিরলাম যা পড়ল পাতে সব শেষে এক কাপ কড়া কফি খাবার পর অনেকটা ঝরঝরে লাগল ভালো করে দরজা জানলা বন্ধ করে জোরালো আলো জ্বালিয়ে দিলাম ঘরের মধ্যে তারপর তিনজনে বসলাম গত রাতের সঞ্চয় পরীক্ষা করতে পরীক্ষা করব কি নেড়ে চেড়ে দেখতেই আনন্দে আটখানা হয়ে উঠল লেগ্র্যান্ড আর জুপিটার সমস্ত জিনিসগুলো ভাগ করতে শুরু করলাম স্বর্ণ মুদ্রা গহনা পাত্র বাসন কোষণ দামি পাথর ঘড়ি সব আলাদা আলাদা করে ফেললাম কোনো রূপোর লেশ মাত্র নেই ওগুলোর মধ্যে প্রথমে ধরলাম স্বর্ণ মুদ্রা ফরাসি স্প্যানিশ জার্মান ইটালিয়ান পর্তুগিজ সব দেশের স্বর্ণ মুদ্রাই আছে ওখানে নানা ওজনের নানা মাপের কতগুলো দেখে চিনতেই পারলাম না ওগুলো কোন দেশের মুদ্রা মুদ্রাগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য বাদই দিলাম খুব কম করে ধরেও ওগুলোর দাম দাঁড়ালো প্রায় সাড়ে চার লক্ষ ডলার হিরে পাওয়া গেল একশো দশটা প্রত্যেকটাই বেশ বড় সড়ো গোটা বারো তো অস্বাভাবিক রকমের বড় আঠারোটা উজ্জ্বল চুনি পান্না তিনশো দশটা একুশটা নীলা আর একটা ওপাল এর বেশিরভাগই গয়না থেকে খুলে নেওয়া গহনাগুলো ঘা মেরে ওগুলোকে চেনার অবস্থায় রাখা হয়নি জড়ো আর অলঙ্কার আর পাকা সোনার গহনা গোনার চেষ্টা করলাম বার দুয়েক দুত্তর ওগুলো গুনে শেষ করা যাবে না অমনি থাকো ওগুলো 
দুল পেলাম দুশোটা আর তিরিশটা সোনার উপর কারো কাজ করা বাতিদান পাঁচটা সোনার উপর চুনি বসানো পান পাত্র দুটো একশো সাতানব্বইটা সোনার ঘড়ি সোনার মূর্তি তিরিশটা আর সোনার পাটের উপরে পান্না বসানো দুটো তলোয়ার সব মিলিয়ে ওজন প্রায় সাড়ে তিনশো পাউন্ড হিসাব করতে গিয়ে এ তো মাথা খারাপ হবার দশা ভাইয়া হ্যাঁ অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু জিনিসের দাম যদি হিসাব করি তাতে তো চোখ উল্টে যাবার জোগাড় খুব কম করে ধরেও প্রায় পনেরো লক্ষ ডলার এখানে আছে সমস্ত হিসেব নিকাশ শেষ করে বাক্স বন্ধ করে যখন উঠলাম রাত তখন শেষের দিকে কফি বানিয়ে নিয়ে এলো জুপিটার চেয়ারটাকে ফায়ার প্লেসে যতটা সম্ভব কাছে নিয়ে গিয়ে বসলাম আয়েস করে চুমুক লাগালাম কফিতে আয়েস করে কফি খাচ্ছ বেশ বেশ তাহলে এবার ঝুলি থেকে বেড়ালটা বের করে দেখাই তোমার স্বর্ণ কিটকি করে সোনার সন্ধান নিয়ে এলো তার আগে আমিও মৌচ করে আমার কফিটা শেষ করি বেশ তো আমরা অধীর হয়ে অপেক্ষা করছি শুরু করো দেখো ঘটনাটা কিন্তু খুব সাধারণ সে রাতের কথা আশা করি মনে আছে তোমার ওই যেদিন স্বর্ণকিটের ছবি এঁকে দেখালাম তোমাকে তুমি অবশ্য দেখে বলেছিলে মরার মাথা এঁকেছি আশা করি এখন অস্বীকার করবে না যে বেশ একটু বিদ্রুপী করেছিল আমার আঁকানি সুতরাং আমার মেজাজটাও একটু গরম ছিল যাই হোক বিরক্ত হয়ে আগুনে ফেলে দিতে গিয়েছিলাম কাগজটা ফেলে দিতে গিয়েও কি মনে করে তাকালাম দেখি স্পষ্ট মরার খুলি আঁকাওয়ার মধ্যে হাঁ হয়ে গেলাম কোত্থেকে এলো ওটা কাগজটা উল্টে দেখি অন্যদিকে পোকাটা ঠিকই আছে একই রকম দেখতে প্রায় কিন্তু এই দ্বিতীয় ছবিটা এলো কিভাবে বুঝে পাচ্ছিলাম না ছবি আঁকার আগে ভালো করে উল্টে পাল্টে পরিষ্কার জায়গা খুঁজছিলাম ছবিটা যে আগে ওখানে ছিল না তা বাঁচি রেখে বলতে পারি সুতরাং প্রশ্ন হলো ছবিটা এলো কিভাবে ভুতুরে কাটবার নাকি মাথা গরম হয়ে গেল আমার অন্য কোনো দিকে মন দেবার অবস্থাও রইল না আমার এমন অবস্থা দেখে তুমিও চলে গেলে ভালোই হলো তুমি যাবার পরে ভালো করে পরীক্ষা করলাম কাগজটা দেখি ওটা আসলে একটা পার্চমেন্টের টুকরো কোথায় পেলাম কোথায় পেলাম ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ মনে পড়ল কোথায় পেয়েছি সমুদ্রের ধারে মেইন ল্যান্ডে জায়গাটা এখান থেকে মাইল চারেক হবে আরে স্বর্ণকিটটা ওখানে পাই পোকাটা দেখা মাত্র যেই ধরতে গেছি রাম কামড় বসিয়ে দিল হাতে আহ করে তো ফেলে দিলাম পোকাটাকে দেখি রওনা দিয়েছে ভদ্রল যুগকে বললাম তাড়াতাড়ি ধরতে ও ব্যাটা ভিতুর দিন খালি এতে ধরবেই না আশেপাশে তাকিয়ে ধরার মতো কিছু একটা খুঁজল চারপাশে ভাঙা জাহাজের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে তার মধ্যে চোখ পড়ল ওই পার্চমেন্টার উপরে একটা কোনা বেরিয়েছিল বালির বাইরে ওটা বের করে পোকাটা ধরল যুগ ফিরছি রাস্তায় লেফটেন্যান্টের সঙ্গে দেখা দেখালাম ওকে দেখে তো ওর চক্ষু চরক কাজ অনুরোধ করে বলল একদিনের জন্য ওর বাড়িতে নিয়ে যাবে ওই বউ ছেলে মেয়েকে দেখাবে আর কি ঠিক আছে তো দিলাম ওর পকেটে চালান করে তখনই হয়তো আনমনে পার্চমেন্টটা রেখে দিয়েছিলাম পকেটে তারপর সেদিন পোকার ছবিটা আঁকবার সময় ওটা ছাড়া আর কিছুই পেলাম না সুতরাং যখনই বের করতে পারলাম ওটা কোথায় পেয়েছি মানে সাথে সাথে জাহাজের ভাঙা টুকরোগুলোর কথা আমার মনে ভেসে উঠল আর তারপরই বিদ্যুৎ চমকের মতো মাথায় এলো লোকে পার্চমেন্ট কাগজ ব্যবহার করে স্থায়ী কিছু লেখার জন্য এই যেমন ধরো দলিল বা নকশা সুতরাং মরার খুলি আঁকা কাগজটা নিশ্চয়ই কোনো জলদস্যুর আঁকা নকশা জাতীয় কিছু হবে ব্যাস উত্তেজিত হয়ে উঠলাম ঘুম আমার চলে গেল বেশ কিছুক্ষণ পর মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে বসলাম প্রথমেই মাথার মধ্যে প্রশ্ন এলো এই ছবিটা এলো কি করে আমি আঁকিনি তুমি আঁকুনি এক জুপের তো প্রশ্নই ওঠে না তাহলে এলো কি করে আর ঘটনাটা ঘটেছে কাগজটা আমার হাত থেকে তোমার হাতে যাবার সময়টুকুর মধ্যে একবার মনে হয়েছিল জানো এটা হয়তো কোনো প্রেতাত্মার কাজ ধারণাটাকে অবশ্য হেসে উড়িয়ে দিলাম তখনই খুব ভালোভাবে মনে করতে লাগলাম তখনকার ঘটনাগুলো বাইরে ঠান্ডা ঘরে আগুন চলছে আমি বিছানার কাছে তুমি ফায়ার প্লেসের কাছে জুপ 
ওই কোনটায় দাঁড়িয়ে তারপর কাগজটা আমি তোমার হাতে দিলাম তুমি যখনই দেখতে গেলে তখনই ঘরে ঢুকলো জার্ডিন লাভ দিয়ে উঠলো তোমার ঘাটে তুমিও বাহাত দিয়ে ওর পিঠে আদর করতে লাগলে ওর আদরের চোটে হেলে গেছে তুমি ডান দিকে আর ডান হাতটা তোমার সরে গেছে আগুনের দিকে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম কাগজটা পুড়ে যাবে বলে তখনই তুমি হাতটা টেনে নিলে বাইরে তারপরে তো বিদ্রুপ শুরু করলে আমার আঁকা নিয়ে সুতরাং আমার ধারণা হলো ছবিটা আগে থেকেই ছিল যে মুহূর্তে তোমার হাতটা আগুনের কাছে গেছে ঠিক সেই মুহূর্তে আগুনের আছে ওই ছবিটা ফুটে উঠেছে এমন লেখার কথা তো অনেকই শুনেছ রাস্তায় লটারির সময় এরকম লেখা আমরা পাই যেগুলো জলের মধ্যে ফেলে দিলে লেখা ফুটে ওঠে ওই অনেকটা ওরকম ছবিটা ভালো করে লক্ষ্য করেছিলাম তখনই ধারের দিকে যতটা স্পষ্ট ছিল মাঝের দিকে ততটা নয় তখনই কাগজটা আবার দেখি অনেকটা ফ্যাকা সে হয়ে গেছে ব্যাস কোন সন্দেহ রইল না আর সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার প্লেসের কাছে উঠে গেলাম ভালো করে গরম করলাম কাগজটাকে স্পষ্ট ফুটে উঠতে দেখলাম খুলির ছবিকে খুলির বেশ নিচে ডান দিকে একটা ছাগল ছানার ছবি তা ব্যয় ব্যয় করছিল বুঝি ওই ছাগলের দৌলতেই এত কিছু আর দাঁত ছাগল নয় ছাগলের বাচ্চা কেন ছাগলের বাচ্চা কি ছাগল না মানে সব সময় নয় মানে কি রকম আর আগে শোনো তারপর বোঝো কাগজটার উপরে খুলির ছবি নিচে ডান পাশে ছাগল ছানার ছবি ঠিক যেন মনোগ্রাম করা কাগজে কিছু লিখে সই করা সইয়ের জায়গাটাতেই ওই ছাগল ছানার ছবি নিশ্চয়ই এমন কারো সই যার নাম ওই ছাগল ছানার সাথে জড়িত কি হতে পারে কি হতে পারে এটা ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল ছাগল ছানার ইংরাজি হল কিট আর তখনই বুঝলাম এ হচ্ছে ক্যাপ্টেন কিটের নকশা এক লাফে ছাদ পুরে বেরিয়ে যাবার ইচ্ছা হলো খুশিতে ক্যাপ্টেন কিট আর তার গুপ্তধনের কথা কে না জানে কথাটা কিংবদন্তির মতো কত শত বছর ধরে সে চলে আসছে তার ঠিক নেই আমি শুনেছি আমার বাবার কাছে আমার বাবা শুনেছে ঠাকুরদার কাছে ঠাকুরদা হয়তো তার বাবার কাছে সবাই ভাবে আটলান্টিকের ধারে কাছে কোথাও আছে এই সম্পদ অনেকে হয়তো খোঁজ করে পায়নি ফলে ছড়িয়ে পড়েছে কথাটা আর যেহেতু কেউ পেয়ে গেছে এমন কথা কখনো শুনিনি তাই ধরে নিলাম গুপ্তধনে এখনো গুপ্তই আছে কেবল মাথা খেলিয়ে বের করার অপেক্ষা ব্যাস আর কি কাজে নেমে পড়লাম হুম বুঝলাম কিন্তু শুধু মরার মাথা আর ছাগলের মাথা নিয়ে কি খেললে সেটা তো আমার মাথায় ঢুকছে না আরে ঢুকবে ঢুকবে ধৈর্য ধর পার্চমেন্টটাকে আবার গরম করলাম কিন্তু খুলি আর ছাগল ছানার মধ্যে কোনো লেখা ফুটল না চিন্তা করলাম নিশ্চয়ই লেখাটার উপর ময়লা জমেছে জল গরম করলাম তখনই গরম জল দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করলাম কাগজটা তারপর জলের মধ্যেই ছেড়ে দিলাম ওটাকে জল ফুটতে শুরু করতেই নামিয়ে নিলাম কাগজটাকে এর ফল যা হলো দাঁড়াও দেখাই তোমাকে এই যে দেখো একটা বাক্সের তালা খুলে ভেতর থেকে একটা ডায়রি বের করলো লেগ্রান্ড ওর মধ্যে থেকে একটা ছোট কাগজের টুকরো বের করে ফায়ার প্লেসের মধ্যে ধরল আর আস্তে আস্তে একটা ছবি ফুটে উঠল উপরে মাঝখানে মরার মাথার খুলি আর নিচে ডান দিকে ছাগল ছানার ছবি আর মাঝখানে হিজি বিজিতে ঠাসা দাঁড়াও আগে এই মাঝখানে লেখাগুলো দেখো লিখে রেখেছি খাতায় এই এই তো এই ডায়রিটা এই যে দেখো দেখো তো কিছু বুঝতে পারছ কি না ওরে বাবা এ তো ইংরাজি সংখ্যা আর চিহ্ন দিয়ে বেশ কিছু জিনিস লেখা আছে অঙ্কের মতো সূত্র ধরে ধুর দেখানোই সাধারণ মাথা মন্দ কিচ্ছু বুঝলে না তাই তো না কিছুই বুঝলাম না এই নাও ডায়রিটা জানতাম জানতাম এর মধ্যে যদি বাচ্চার সোলো মানে রত্নভাণ্ডারের কথাও লেখা থাকে আমার বিশ্বাস তুই তাও এর মানে বার করতে পারবে না তুমি নাকি লেখক সে আর বলতে তাহলে ভেবে দেখো দুজনের মগজে কত তফাৎ তা বের করলে কেমন করে সেটা বলো দেখি যতটা কঠিন মনে হচ্ছে দেখে আসলে কিন্তু তা নয় 
সংখ্যার চিহ্ন দিয়ে এমনভাবেই ধাঁধাটা তৈরি করা হয়েছে যে দেখলে মনে হবে এর কোনো মাথামুন্ডু কিছু নেই কিন্তু আমি একটু অন্যভাবে ভাবতে শুরু করলাম ক্যাপ্টেন কির একজন জলদস্যু ছিল সুতরাং ধরে নিলাম অন্য বিষয়ে যত জ্ঞানী থাক অত্যন্ত জটিল কোন সংকেত সম্ভবত সে তৈরি করতে পারবে না সুতরাং প্রথমেই মনকে বোঝালাম যে সমস্যাটা অতটা জটিল নয় এখন প্রথমে বের করতে হবে সংকেতটা কোন ভাষায় লেখা যদি কোনো দিন কোনো সংকেতের পাঠ উদ্ধার করতে যাও না প্রথমে দেখবে যে সংকেত বানিয়েছে সে কোন কোন ভাষা জানত সে ভাষাগুলোর প্রত্যেকটা দিয়ে চেষ্টা করবে সবার আগে তাতে কাজ না হলে তুমি নিজে যে কটা ভাষা জানো ব্যবহার করবে অবশ্য এক্ষেত্রে আমার জন্য কাজটা খুবই সোজা ছিল কারণ ক্যাপ্টেন কিড নাম লিখতে ব্যবহার করেছি ইংরেজ সুতরাং ধরেই নেওয়া যায় যে পুরো জিনিসটাই ইংরাজিতে লিখেছে এখন বের করতে হবে লেখাগুলোর মানে খেয়াল করেছো নিশ্চয়ই কোনো রকম ফাঁক ফোকর নেই সংকেতটার মধ্যে প্রত্যেকটা সংকেত অথবা অক্ষর একদম পাশাপাশি বসানো কোথায় কোন শব্দের আরম্ভ আর কোথায় সেটা শেষ কিছুই বোঝার উপায় নেই সুতরাং এই এক গোছা চিহ্নকে একটা শব্দ ধরে তারপর সেটা থেকে প্রতিটা অক্ষরের জন্য ব্যবহার করার চিহ্ন বের করে বাকি লেখাগুলোর যে সমাধান করব সে উপায় নেই তাই একটু অন্যভাবে ভাবনা শুরু করলাম প্রথমে একটা তালিকা বানালাম কোন চিহ্ন কতবার ব্যবহার হয়েছে সেটা দেখাবার জন্য এই যে এই তালিকাটা দেখো এখানে তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারবে কোন চিহ্ন এই পুরো সংকেতের মধ্যে কতবার লেখা হয়েছে দেখলাম কিন্তু বুঝলে না আচ্ছা তুমি তো লেখক মানুষ বলো দেখি ইংরাজি ভাষায় কোন অক্ষরটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় ই ভেরি গুড তারপর এ হুম তারপর ও তারপর জানি না এই জানি না বলে কোনো অক্ষর অবশ্যই ইংরাজি ভাষায় নেই যাকে তারপর হলো ডি এভাবেই আসে বাকি লেটারগুলো যেমন এইচ এন আর এস টি এটসেট্রা এটসেট্রা এবং সব শেষে জেড তাই যখন দেখলাম সংকেতটার মধ্যে সবচেয়ে বেশিবার ব্যবহার হয়েছে এই ও আকৃতির সিম্বলটা তখন ধরে নিলাম ওটা ইংরাজির ই লেটার ইংরাজিতে কিন্তু অনেক শব্দ আছে যার মধ্যে পাশাপাশি দুটো ই আছে এখানেও দেখলাম পাশাপাশি দুটো চার আছে পাঁচবার এরপর এসো ইংরাজি বাক্যে ইংরাজি বাক্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় দা টিআইসি দা ই একেবারে ট্রেনের কামরায় ফেরিওয়ালার মতো বাক্যের মধ্যে কোথাও না কোথাও থাকবেই থাকবে সুতরাং ওই পুরো সংকেতের মধ্যে খুঁজতে লাগলাম তিনটে পাশাপাশি চিহ্ন কিংবা সংখ্যা যা শেষটা হবে আট দিয়ে পেলাম ফোর এইট ওয়ান এই তিনটে নাম্বার পরপর সাতবার ব্যাস বুঝে গেলাম যে টি মানে হলো ফোর এইচ মানে হলো এইট আর ই মানে ওয়ান অর্থাৎ এখানে ফোর এইট ওয়ান দা শব্দটি ব্যাস সংকেতটার মধ্যে বসিয়ে ফেললাম অক্ষরগুলো দেখো দেখো এই যে পরের পৃষ্ঠা এবারে শেষের থেকে চব্বিশটা অক্ষর চিহ্ন আর সংখ্যা ছেড়ে এসো কি পাচ্ছ পাচ্ছ দায়ের পরে এইট এইট ফোর অর্থাৎ টি এখন তাহলে বের করতে হবে এই চিহ্নটার মানে যতদূর জানি শেষে টিএইচ দিয়ে ছ অক্ষরের কোনো ইংরাজি শব্দ নেই সুতরাং শেষে একটা বা দুটো অক্ষর নিশ্চয়ই অন্য শব্দের করা এখন চিহ্নটার জন্য প্রথমে ধরো এ তাহলে দাঁড়ালো টেইথ কোনো মানে হয় না যদি ধরো ট্যাই বা ট্যাইট তাও কোনো মানে হয় না ধরো বি তাতেও কোনো লাভ হলো না এভাবে সি ডি ই ধরে এগোতে থাকো আর বসালে পাবে ট্রিক পাওয়া গেল মানে ট্রি এবং টিএইচ সুতরাং আর এবং টিএইচ পরের শব্দের করা এবারে ধরো পরের শব্দ টিএইচ আর দুটো দেখো সিম্বল আবার শেষে এইচ বলো দেখি এবারে সাত অক্ষরের একটা ইংরাজি শব্দ যার শুরু টিএইচ আর দিয়ে এবং শেষ এইচ দিয়ে পারবো না এই দেখো আবার বলে পারবো না একটু চেষ্টা তো করো বললাম তো পারবো না ধর আরে বাবা থ্রু টিএইচ আর ও ইউ জিএইচ এই একটু চিন্তা করলেই পারতে লেখার অভ্যেস করতে গিয়ে না চিন্তা করার অভ্যেস অবশ্য তোমার গেছে সে যাই হোক এভাবেই আমি পুরো সংকেতটাকে ইংরাজি ভাষায় রূপান্তর করলাম এবার আমি একটা লাইন পেলাম যে আ গুড গ্লাস ইন দ্য বিশপস হোস্টেল ইন দ্য ডেভেল সিট ফর্টি ওয়ান ডিগ্রিস অ্যান্ড থার্টি মিনিটস নর্থ ইস্ট 
and by north main branch seventh lane east side shoot from the left eye of the death head a bee line from the tree through the short 50 feet out তাহলে মানেটা দাঁড়ালো বিশপের হোস্টেলে ডেভিলের চেয়ারে একটা ভালো দূরবীন 41 ডিগ্রি 13 মিনিট উত্তর পূর্ব এবং উত্তর প্রধান ডালের পূর্ব দিকে সপ্তম শাখা মরার মাথার বাচুক দিয়ে ঝোলানো কার্তুজ গাছের সবচেয়ে কাছ থেকে কার্তুজ ছোঁয়া বিন্দু দিয়ে পঞ্চাশ ফিট দূরে কি বুঝলে কিছু সবই তো বুঝলাম কিন্তু এখনো তো এর মাথা মুন্ড কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না বিশপের হোস্টেলে থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে বলে ওখানে আস্তানা গাড়লে আর শয়তানও না হয় তোমাকে দেখে সসম্মানে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কিন্তু দূরবীন মরার মাথা কার্তুজ ঝোলানো এগুলো কি আর বিশপের হোস্টেলটাই বা কোথায় তাহলে তো দেখছি সবটা বুঝেই গেছে আর সামান্য একটু বাকি আসলে সংকেতটা শব্দে লিখবার পরও যাতে জটিল থাকে সেজন্য যে সংকেতটা বানিয়েছে সে ইচ্ছা করে দাঁড়িয়ে কমা কিছু রাখেনি কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখবে ব্যাপারটা জলের মতো সোজা তোমার কাছে হয়তো তাই ঠিক মতো দাড়ি কমা বসানোর পর ব্যাপারটা দাঁড়াবে এরকম যে প্রথমে বিশপের হোস্টেল নামে একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে তারপর বের করতে হবে সেখানে ডেভিলে চেয়ার নামে বসার মতো কোনো কিছু আছে কিনা সেই চেয়ারটা পাওয়া গেলে সেটাতে বসে মাথা ঘোরাতে হবে উত্তর পূর্ব এবং উত্তর দিকে মোটামুটি একচল্লিশ ডিগ্রি তেরো মিনিট ঘোরানোর পর একটা শক্তিশালী দূরবীন লাগাতে হবে চোখে তাতে বিশেষ কোনো একটা গাছ চোখে পড়বে যার প্রধান ডালের পূর্ব দিকে সপ্তম শাখায় থাকবে একটা মরার খুলি সেই খুলির বা চোখের গর্ত দিয়ে একটা কার্তুজ সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে হবে নিচে যেরকমটা আমি যুগকে বলছিলাম কার্তুজটা যেখানে মাটি স্পর্শ করবে সেখান থেকে গাছের গুড়ি যে অংশটা সবচেয়ে কাছে সেই অংশটা বার করতে হবে এবার গাছের গুড়িটার ওই বিন্দু থেকে কার্তুজটা যেখানে মাটি ছুঁয়েছে সেই বিন্দু দিয়ে পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটা সরল রেখা টানলে রেখাটা যেখানে গিয়ে শেষ হবে সেখানে মাটি খুললেই কেল্লা ফতে এবার তো প্রায় সবই বুঝলাম কিন্তু কিছু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে বিশপের হোস্টেল ডেভিলের চেয়ার এগুলো পেলে কোথায় আরে ওটাই তো আসল প্রশ্ন ছিল আমার কাছে কদিন তো শূন্যে ভাসছিলাম শুধু সলিবানদ্বীপ চষে ফেলেছি বিশপের হোস্টেল বিশপের বাড়ি বা বিশপের যে কোনো কিছুর খোঁজ কেউ দিতে পারে না কিন্তু কেউ শোনেনি এমন কিছুর কথা শেষে হঠাৎ একদিন মনে পড়ল দ্বীপের মাইল চারেক উত্তরে বিশপ বলে অনেক পুরনো এক জমিদার পরিবারের একটা বাড়ি আছে বলে শুনেছিলাম রওনা দিলাম তখনই পৌঁছে অনেক খোঁজাখোঁজির পর এক বুড়িকে পেলাম তার কাছে শুনলাম বিশপের কেল্লা বলে একটা জায়গা আছে তবে সেটা নাকি একটা পাহাড় বুড়িকে দিদা ঠাকুমা বলে অনেক তোয়াজ করে পান দোক্তা খাইয়ে শেষ পর্যন্ত রাজি করলাম জায়গাটা দেখিয়ে দিতে জায়গাটা পাওয়ার পর খুঁজতে শুরু করলাম ওই ডেভিলের চেয়ার খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ দেখি পাহাড়ের চূড়ার কাছে একটু পুব দিক ঘেসে একটা সমান পাথর একটু ঝুঁকে আছে সামনের দিকে পাহাড়ের গাটা ওই জায়গায় একটু গর্ত মতন আর খুব মসৃণ চওড়ায় ওই ফুটখানে খাবে আর হাতখানে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে ঠিক যেন পুরনো দিনের পিঠ দেওয়া চেয়ার সাথে সাথে বুঝলাম এই সেই ডেভিলের চেয়ার উঠে গিয়ে বসলাম চেয়ারে দেখি এমনভাবে চেয়ারটা তৈরি হয়েছে যে বসলে নড়াচড়া করার উপায় নেই মাথা ঘুরিয়ে উত্তর উত্তর পূর্ব দিকে তাকালাম লম্বা লম্বা গাছের চেহারা ছাড়া বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না তো সেদিন আর সময় ছিল না বুঝলে পরদিন তাই ভোরবেলা জুপে চোখ এড়িয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম আগের দিন রাতে শহর থেকে কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম চমৎকার একখানা দূরবীন সময় ছিল না বলে তোমার সাথে দেখা করতে পারিনি সেদিন আশা করি এখন কিছু মনে করবে না সেজন্য যাই হোক সূর্য ওঠার সাথে সাথে গিয়ে পৌঁছলাম ওখানে ডেভিলের চেয়ারে বসে আন্দাজ মতো একচল্লিশ ডিগ্রি তেরো মিনিট উত্তর পূর্ব উত্তরে মাথা ঘোরালাম এবারে দূরবীনে চোখ লাগাতেই গাছপালাগুলো লাভ দিয়ে গিয়ে লোক আছে ধীরে ধীরে দূরবীনটা একটু এপাশ ওপাশ করতেই চোখে পড়ল বনের মধ্যে 
ফাঁকা মতো একটা জায়গা সেখানে একটা গাছ সবগুলো গাছ ছাড়িয়ে বিশাল ঝাঁকড়া গাছ ওই গাছের পুব দিকের ডালপালাগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করলাম দেখলাম একটা ডালে আচ্ছা মতন মরার খুলিটা দেখা যাচ্ছে ব্যাস বাকিটুকু এক নিমেষে পরিষ্কার হয়ে গেল পুব দিকে সপ্তম ডালে মরার খুলি আটকানো আছে ওর বাচক দিয়ে একটা কার্তুত ঝুলিয়ে দিলে যেখানে মাটি স্পর্শ করবে সেই বিন্দু থেকে গাছের গুড়ির যে অংশটা সবচেয়ে কাছে সেখান থেকে ওই বিন্দু দিয়ে একটা সরল রেখা আঁকতে হবে পঞ্চাশ ফিট পর্যন্ত তারপর খোরো মাটি তলগুপ্ত ধন তাহলে আমরা যে প্রথমবার ভূতের বেগার খাটলাম সেটা আরে ওটা তো জুপের ভুলের জন্য তাই নাকি তাছাড়া কি ও বেটা বা চোখের বদলে ডান চোখ দিয়ে পোকাটা নামানোতে ওটা আসল জায়গা থেকে সরে গিয়েছিল ইঞ্চি দু তিন দূরে আর তার ফলে ওই বিন্দু থেকে গাছের গুড়ির সবচেয়ে কাছের অংশটারও পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল সামান্য সব মিলে প্রথমবার আমরা আসল জায়গা থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিলাম কিন্তু এখানে সোনা পোকার ভূমিকাটা ঠিক কি বুঝলাম না কার্তুজ বুলিয়ে যদি কাজ হতো তাহলে ওটার কি দরকার ছিল আর পোকাটা ছাড়া অন্য কোনো কিছু বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেও তো একই কথা ছিল এইটাই তো আসল কথা কেমন বোকা বানালাম তোমাদের ওটা নেওয়ার জন্য এই তোমরা ভেবেছিলে ব্যাপারটার মধ্যে রহস্যজনক কিছু আছে কি বলো ভাবনি আমি যদি একটা ইটের টুকরো ঝোলাতাম না তাহলে কি ব্যাপারটা জুৎসই হতো তা না হয় বুঝলাম সুযোগ পেয়ে মাথায় ঘোল ঢেলেছ আমাদের কিন্তু গর্তের মধ্যে কঙ্কালগুলো কি ক্যাপ্টেন কিডের কোনো সাঙ্গ খুব সম্ভবত তাই এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে কোনো প্রমাণ তো কেউ রাখে না ক্যাপ্টেন কিড নিশ্চয়ই তার সাঙ্গপাঙ্গকে নিয়ে গুপ্তধন রাখার কাজগুলো করিয়েছে তারপর এক সুযোগে সবাইকে মেরে ফেলেছে বাইরে তাকিয়ে দেখো গ্রেন্ডাল ভোর হয়ে গেছে এদিকে নিভু নিভু হয়ে এসেছে ফায়ার প্লেসের আগুন লতা দারুণ কাটলো তাই না হ্যাঁ সে আর বলতে এই ধারে কাছেই কোথাও মা হারিয়ে যাওয়া একটা ছাগলের বাচ্চা ডেকে উঠলো ম্যা ম্যা করে হ্যাঁ ক্যাপ্টেন কিড ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলাম দুজন হি হি শব্দে তাকিয়ে দেখি ঘরের কোণের দিকে শুধু দুটো সাদা দাঁতের শাড়ি ওর মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসছে শব্দটা হাসিতে যোগ দিয়েছে জুপিটারও